திருப்பூர் நகர வீதிகளிலே ஒரு செங்கொடி செங்கொடி ஏந்திய ஒரு மகத்தான கம்பீரமான செங்கொடி செந்தொண்டர் பேரணி நடைபெற்ற போது உண்மையிலேயே என்னுடைய கனவுகள் விரிந்தது இன்றைக்கு திருப்பூரிலே நடைபெறுகிற இந்த செம்படை பேரணி திருப்பூரிலே நடைபெறுகிற செம்படி பேரணி மட்டுமல்ல நாளை இந்தியாவையே இந்தியா முழுவதும் நடைபெறுகிற ஒரு மகத்தான செம்படி பேரணியாக அது பரிணமிக்கிற வாய்ப்புள்ள இயக்கம் செங்கொடி இயக்கம் என்பதை நான் இங்கே தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் அது மட்டுமல்ல செங்கொடி இயக்கத்தின் மீது எத்தனையோ தாக்குதல்கள் தொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எத்தனையோ தோழர்களுடைய உயிர் பறிக்கப்பட்டிருக்கிறது பல வழக்குகள் பல அடிதடிகள் பல சித்திரவதைகள் போன்ற எண்ணற்ற அடக்குமுறைகளையெல்லாம் கடந்த நூறு ஆண்டு காலமாக கம்யூனிஸ்ட் இயக்கம் சந்தித்து வந்திருக்கிறது இந்த நாட்டினுடைய உழைப்பாளி மக்களுக்காக உழைப்பாளி மக்களுக்காக நடுத்தர மக்களுக்காக அதிகமான தியாகம் செய்திருக்கிற இயக்கம் என்று எடை போட்டு பார்த்தோம் என்று சொன்னால் செங்கொடி இயக்கம் சிந்திருக்கிற அந்த எடைக்கு நிகராக வேறு யாரும் அருகிலே கூட வர முடியாத அளவுக்கு அந்த தியாகத்தை செய்திருக்கிற இயக்கம் செங்கொடி இயக்கம் உண்மையில் எனக்கு பெருமை என்னவென்று சொன்னால் பேரணியிலே வருகிற ஒரு செந்தொண்டரை பார்த்து நான் கேட்டேன் உங்களுக்கு வயது என்னவென்று அவர் சொன்னார் எனக்கு எண்பத்தி ரெண்டு வயது என்று சொன்னார் பேரணியிலே வருகிற இன்னொரு குழந்தையை பார்த்து கேட்டேன் அந்த குழந்தைக்கு ஐந்து வயது என்று சொன்னது எனவே செங்கொடி இயக்கம் ஒரு தலைமுறையோடு இருக்கிற இயக்கம் அல்ல தலைமுறை தலைமுறையாக வாழையடி வாழையாக வளர்ந்து கொண்டிருக்கிற இயக்கம் என்பதைத்தான் இந்த செம்படி பேரணி நமக்கு எடுத்து காட்டுகிறது என்பதை நான் பெருமையோடு நினைவு கூற விரும்புகிறேன் அப்படிப்பட்ட அந்த மகத்தான இந்த பேரணியிலே கலந்து கொண்டிருக்கிற எல்லா தோழர்களுக்கும் ஆண்கள் பெண்கள் குழந்தைகள் முதியவர்கள் அனைத்து தோழர்களுக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்களை பாராட்டுக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் அரசியல் கட்சிகள் பொதுவாக கூட்டங்களை நிறைய நடத்துகிறார்கள் போதாக வரைக்கு பாஜகவுடைய தலைவராக இருக்கிற அண்ணாமலை போகிற இடமெல்லாம் கூட்டத்தை நடத்துகிறார் அந்த கூட்டத்தை பார்த்து அவரே புகழ்ந்து கொள்ளுகிறார் எவ்வளவு மக்கள் திரண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் பாருங்கள் என்கிறார் நாங்கள் மத்தியிலே மட்டுமல்ல அடுத்த மாநிலத்திலேயே நாங்கள் ஆட்சியை பிடிப்போம் என்றெல்லாம் கொக்கரிக்கிறார்கள் அண்ணாமலை அவர்களே நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன் உங்களுக்கு திரளப்படுகிற கூட்டம் என்ன உங்களுடைய முகத்தை பார்த்து கொண்டு திரளுகிற கூட்டமா அது உங்கள் மீது ஆகர்ஷிக்கப்பட்டிருக்கிற ஆகர்ஷிப்பினாலே வந்திருக்கிற கூட்டமா அது பாஜக என்கிற கொள்கைக்கு வந்திருக்கிற கூட்டமா அது நீங்கள் கொடுக்கிற ஆயிரம் ஐநூறுக்கு வந்திருக்கிற கூட்டம் என்பதை உங்களாலே வெளியிலே சொல்ல முடியுமா இப்படி ஆயிரம் ஐநூறை கொடுத்து கூட்டம் நடத்துகிற அப்படிப்பட்ட இந்த நேரத்திலே நாட்டிலே கொள்கை அந்த கொள்கைக்காக லட்சியத்திற்காக தங்களை அர்ப்பணித்துக் கொள்ளுகிறோம் என்கிற முறையிலே திரளுகிற இயக்கம் என்று சொன்னால் அது செங்கொடி இயக்கத்தில் நடத்துகிற இந்த கூட்டம்தான் இங்கு யாரும் யாரையும் கூட்டி வரவில்லை யாரையும் யாரையும் நாங்கள் விலை கொடுத்து வாங்கி வரவில்லை இது என்னுடைய இயக்கம் நான் இந்த இயக்கத்தினுடைய ஒரு அங்கம் என்கிற அடிப்படையிலே தான் இங்கு எல்லாரும் திரண்டிருக்கிற அந்த மகத்தான காட்சியை நம்மாலே பார்க்க முடிகிறது எனவே அப்படிப்பட்ட ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு பேரணி நடத்திய தோழர்களுக்கு என்னுடைய பாராட்டுக்களை வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதே போல இங்கே தீக்கதிர் பத்திரிகைக்கு ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு ஆண்டு சந்தாவுக்கான தொகை சற்றேறக்குறைய நாற்பத்தி மூன்று லட்சம் ரூபாயை இந்த மேடையிலே அளித்திருக்கிற உங்கள் எல்லாருக்கும் மாநில குழுவின் சார்பில் வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுக்களையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் ஏனென்றால் இன்றைக்கு பத்திரிகை நடத்துவது என்பது சாதாரண விஷயம் அல்ல மிகப்பெரிய பத்திரிகை நிறுவனங்களே கூட நடத்தலாமா வேண்டாமா என்று மூடிவிடலாமா என்று கருதி கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் விலையை ஏற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் விளம்பரத்தை கார்பரேட் நிறுவனங்களிடமிருந்து அதிகமாக பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நடத்துகிற இந்த பத்திரிகை அறுபது ஆண்டுகளாக இந்த மண்டிலே நடந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த அறுபது ஆண்டு காலமாக நடத்துகிற இந்த பத்திரிகைக்கு கார்பரேட் முதலாளிகள் விளம்பரம் கொடுக்க மாட்டார்கள் பிற்போக்குவாதிகள் விளம்பரம் கொடுக்க மாட்டார்கள் 
கொள்ளை அடிக்கிறவர்கள் விளம்பரம் கொடுக்க மாட்டார்கள் மோடி அரசாங்கம் விளம்பரத்தை கொடுக்காது பத்திரிகை விலை அந்த மையினுடைய விலை எல்லாவற்றையும் உயர்த்தி இந்த அச்சு ஊடகத்தையே மூடிவிட வேண்டும் என்று கங்கணம் கட்டி கொண்டிருக்கிற இந்த நேரத்திலே தான் அந்த சவால்களை எல்லாம் சந்தித்து இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டிலே அறுபது ஆண்டுகளாக கம்பீரமாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற பத்திரிகை தீக்கதிர் பத்திரிகை என்கிற பெருமையோடு இருக்கிறது எல்லா பத்திரிகைகளும் அவருடைய பதிப்பு மையங்களை மூடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் தீக்கதிர் நான்கு பதிப்பாக இருந்தது திருநெல்வேலியிலே ஒரு பதிப்பை துவங்கி ஐந்தாவது பதிப்பு என்கிற சாதனை படைத்திருக்கிற பதிப்பாக இந்த பதிப்பு இன்றைக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த பத்திரிகை தான் உலகத்திலே எந்த மூலையிலே ஒரு உழைப்பாளிக்கு அநீதி இழைக்கப்பட்டாலும் உலகத்திலே எந்த ஒரு பட்டியலினத்தை சார்ந்தவனுக்கு அநீதி இழைக்கப்பட்டாலும் அடித்தட்டு உழைப்பாளி மக்கள் அவன் எந்த மதம் எந்த சாதி என்பதல்ல இந்துவாக இருக்கிற ஒரு உழைப்பாளிக்கு எங்கேயாவது அக்கிரமம் இழைக்கப்பட்டாலும் ஆண்கள் பெண்கள் என்கிற யாருக்கு இழைக்கப்பட்டாலும் அவர்களுக்கு முதலிலே குரல் கொடுக்கிற ஒரு பத்திரிகை என்று சொன்னால் அது வெளி உலகத்துக்கு எடுத்து விளம்பரப்படுத்துகிற ஒரு இதழ் என்று சொன்னால் அது தீக்கதர் தான் என்கிற பெருமையோடு அறுபது ஆண்டு காலம் சாதாரணமானது அல்ல அன்றைக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்திருந்தால் இன்னைக்கு அறுபது வயசு முடிஞ்சிருக்கும் ஆனால் அப்படி ஒரு நீண்ட பயணத்தை நடத்துகிறோம் என்று சொன்னால் அதற்கு ஒரே ஒரு காரணம் தான் இருக்கிறது பெரிய முதலாளிகளுடைய ஆதரவு அல்ல கார்பரேட் முதலாளியுடைய ஆதரவு அல்ல வேறு யாருடைய ஆதரவும் அல்ல தமிழகத்திலே இருக்கிற உழைப்பாளி மக்களுடைய ஆதரவு தான் அந்த பத்திரிகையை கம்பீரமாக இன்றைக்கு நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற பத்திரிகையாக இருக்கிறார் டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் அடிக்கடி சொல்லுவார்கள் முரசொலி தான் என்னுடைய பத்திரிகை என்று சொன்னாலும் நான் காலையிலே எழுந்து முதலிலே படிக்கிற பத்திரிகை தீக்கதர் என்று டாக்டர் கலைஞர் பெருமையோடு சொல்லுவது உண்டு அவர் ஆட்சியில் இருக்கிற போது காலை ஐந்து மணிக்கு தீக்கதை பார்த்து விட்டு திருப்பூரிலே ஒரு செய்தி வந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் திருப்பூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரை கூப்பிட்டு நீங்கள் தீக்கதிரை படித்தீர்களா என்று கேட்பார் அவர் பாவன் தீக்கதிர் எங்க இருக்குன்னு அவருக்கு தெரியாது இல்லைங்க நான் படிக்கலாம் முதல்ல வாங்கி படிங்க படிச்சுட்டு என்கிட்ட பேசுங்க பார் அவர் அதிக ஆள் அது அவங்க அவங்க அட்டனெல்லாம் விட்டு எங்கேயாவது போய் தேடி தீக்கதிர் எடுத்து அந்த செய்தியை படித்து விட்டு ஏதோ ஒரு இடத்துல அங்கே பாதை மறிக்கப்பட்டிருக்கிறது அல்ல ஏதோ ஒரு இடத்துல குடிநீர் சரியாக வரவில்லை என்கிற செய்தி வந்தால் அதை உடனடியாக சரி செய்து விட்டு என்னிடம் பேசுங்கள் என்று சொல்லுவார் இப்படி சாதாரண மக்களுடைய பிரச்சனைகளை அவர்கள் அன்றாடம் அனுபவிக்கக்கூடிய வேதனைகளை எல்லாம் அரசினுடைய கவனத்துக்கு எடுத்து சென்று அதற்கு தீர்வு காணுகிற ஒரு பத்திரிகை மட்டுமல்ல தீக்கதில் அது ஒரு போராளி என்கிற அடிப்படையிலே தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்படிப்பட்ட தீக்கதற்கு வழக்கம் போலவே மிக அதிகமான சந்தாக்களை சேர்த்து கொடுத்திருக்கிற திருப்பூர் மாவட்டத்தை சார்ந்திருக்கிற மாவட்ட குழு தோழர்கள் அந்த சந்தா பதிவில் ஈடுபட்டிருக்கிற அருமை தோழர்கள் சந்தா கொடுத்திருக்கிற அத்துணை நண்பர்களுக்கும் மாநில குழுவின் சார்பில் நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்கள் பாராட்டுக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் திருப்பூரிலே எப்படிப்பட்ட இந்த மகத்தான இயக்கம் நடைபெறுகிறதோ அதை தமிழகம் முழுவதும் எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்றுதான் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி முடிவெடுத்து அந்த சந்தா சேர்க்கிற இயக்கம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இங்கே சோவியத் நாட்டினுடைய புரட்சியை பற்றி அதனுடைய நவம்பர் புரட்சி தினத்தை பற்றி இங்கே போட்டு சொன்னார்கள் தோழ விஜய் கிருஷ்ணன் அவைகளை பற்றியெல்லாம் மிக விளக்கமாக பேசியிருக்கிறார் சோவியத் நாட்டிலே நூற்றி ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே லெனின் தலைமையிலே கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நடத்திய புரட்சி அங்கே ஆண்டான் அடிமை என்கிற அந்த நிலைமையை மாற்றி ஒரு சோசியலிச சமூகத்தை அமைக்கிற அந்த புரட்சி அங்கே நடந்த வரலாற்றை எல்லாம் அவர் சொன்னார் ஆனால் இன்றைக்கு அந்த சோவியத் யூனியனிலே அங்கே பொது உடைமை சோசியலிசம் என்பது இல்லை கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அங்கே ஆளுங்கட்சியாக இல்லை கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைவருடைய சிலைகள் எல்லாம் அங்கே கம்பீரமாக இல்லை அத்துணையும் புல்டோசரை வைத்து பெயர்த்தப்பட்டிருக்கிற ஒரு நிலைமை என்பதுதான் ஏற்பட்டிருக்கிறது மீண்டும் அங்கே முதலாளித்துவ அமைப்பு இன்றைக்கு அமைந்திருக்கிற அப்படிப்பட்ட நிலைமையைத்தான் நாம் இன்றைக்கு பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் அருமை நண்பர்களே சோவியத் நாட்டிலே அந்த புரட்சி ஏற்பட்டதே அது ஏதோ சோவியத் நாட்டு மக்களுக்கு மாட்டுமான புரட்சியா எப்படிப்பட்ட அற்புதமான வாழ்க்கை 
தந்தை பெரியார் ஒரு மூன்று மாத காலம் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கெல்லாம் விஜயம் செய்தார் அவருடைய ஒரு பகுதியா அந்த சோவியத் ரஷ்யாவுக்கு போனார் வீடுகள் எல்லாம் போய் பார்த்தார் தெருக்களை எல்லாம் போய் பார்த்தார் அவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் பஸ் ஸ்டாண்ட போய் பார்த்தார் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல போய் பார்த்தார் எல்லா இடத்திலேயும் ஜனங்கள் இருந்தார்கள் ஆனால் சோவியத் நாட்டிலே அவர் தேடி தேடி பார்த்த போது கூட ஒருவரை அவரால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை நம் நாட்டு பஸ் ஸ்டாண்டில் நிறைந்திருக்கிற பிச்சைக்காரர்களை ஒருவரை கூட அந்த நாட்டிலே அவரால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்பதை அவர் எழுதியிருக்கிறார் மூன்று மாத மாத காலம் அங்கே பார்த்து விட்டு அவர் கடைசியாக முடிவெடுத்தாராம் என்ன என்ன எதுக்கு ஏன் நம்ம போய் தமிழ்நாட்டில் இந்த பாடாவது தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் போய் நிற்கணும் அங்கே இந்த பக்கம் போனால் சாதிங்கிறான் மதம்ங்கிறான் கோதுங்கிறான் இதுங்கிறான் பஞ்சம் பசி பட்டினி பிரதேசி இப்படியான மக்கள் வாழ்கிற அந்த நாட்டுக்கு நாம் ஏன் போக வேண்டும் பேசாமல் சோவியத் நாட்டிலேயே தங்கிடலான்னு முடிவெடுத்து அந்த அதிகாரிகளை போய் கேட்டாராம் நான் பேசாமல் இங்கேயே தங்கிடுறேன் இந்த சமுதாயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த மாதிரி தான் உலகத்தில் வரணும் ஆகவே இங்கேயே தங்கி விடுகிறேன் எனக்கு குடியுரிமை கொடுங்கன்னு கேட்டாராம் அந்த சோவியத் அதிகாரிகள் சொன்னார்கள் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைவர்கள் சொன்னார்களாம் நீங்கள் ஒருத்தர் தங்கிறதுனால எங்கள் நாட்டுக்கு எந்த பாதிப்பும் கிடையாதுங்க இந்த மாதிரி எவ்வளோ பேர் வேணாலும் நாங்கள் தங்க வைக்கலாம் ஆனால் பிரச்சனை என்னென்னா உங்களை மாதிரி சிந்திக்கிறவர்களெல்லாம் இங்கே வந்து தங்கிவிட்டால் இந்த சமூக அமைப்பை உலகத்துக்கு யார் எடுத்து செல்லுவார்கள் எனவே நீங்கள் உங்கள் நாட்டுக்கு போங்க உங்கள் நாட்டில் இதே மாதிரி ஒரு சமூகம் அமைப்பதற்கு நீங்கள் பாடுபடுங்கள் என்று சொல்லி அவர் அனுப்பி வைத்ததாக அவருடைய வரலாற்றில் எழுதியிருக்கிறார் என்று சொன்னால் சோவியத் நாடு எப்படி ஒரு பொன் கொழிக்கும் நாடாக இருந்தது என்பதை நீங்கள் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் அங்கே பசி இல்லை பஞ்சம் இல்லை பட்டினி இல்லை வேலை இல்லா திண்டாட்டம் இல்லை விலைவாசி உயர்வு இல்லை வீடு இல்லாதவன் கிடையாது பிளாட்ஃபாரத்திலே தூங்குகிறவன் கிடையாது வரதட்சணை கொடுமை இல்லை எதுவுமே இப்படிப்பட்ட இந்திய நாட்டில் கொடிகட்டி பறக்கிற இந்த கொடுமைகள் எதுவுமே அங்கே இல்லை என்கிற அப்படிப்பட்ட நிலைமையைத்தான் உலக வரலாற்றில் சோவியத் நாட்டிலே உருவாக்கினார்கள் ஆனால் பாவிகள் அதை சதி செய்து அந்த நாட்டிலே குழப்பத்தை உண்டாக்கி அந்த கட்சியிலே கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இரண்டாக பிளந்து அந்த நாட்டை இன்றைக்கு கம்யூனிஸ்ட் ஆட்சி ஆட்சியை கவிழ்த்து விட்டார்கள் மீண்டும் அங்கே முதலாளித்துவ ஆட்சி வந்துவிட்டது இது ஏதோ சோவியத் நாட்டு மக்களுக்கு ஏற்பட்ட இழப்பு மட்டும் அல்ல சோவியத் நாடு இருந்த போதுதான் இந்தியா போன்ற பல நாடுகளுக்கு பல்வேறு உதவிகள் கிடைத்தது இன்றைக்கு இந்தியாவினுடைய தென்னிந்தியாவையே ஒளிமயமாக்கி கொண்டிருக்கிற நெய்வேலி நிறுவனம் இருக்கிறதே நெய்வேலி நிறுவனம் இல்லை என்று சொன்னால் இப்படிப்பட்ட மின்சார விளக்குகள் இங்கே எரியாது நம்முடைய தொழிற்சாலைகள் ஓடாது நம்முடைய விவசாய மின் மோட்டார்கள் இயங்காது ஒரு நாளைக்கு மூவாயிரம் மெகாவாட் மின்சாரத்தை நெய்வேலியிலே உற்பத்தி செய்திருக்கிறார்கள் அருமை நண்பர்களே அந்த நெய்வேலி உருவான வரலாறு வேறு ஆனால் அப்படிப்பட்ட நெய்வேலி நிறுவனத்தை கட்டித்தர வேண்டும் என்று ஜவஹர்லால் நேரு கேட்டு அமெரிக்காவை கேட்டார் பிரிட்டனை கேட்டார் முடியாது என்று மறுத்து விட்டார்கள் சோவியத் ரஷ்யாவை சென்று கேட்டார் நாங்கள் கட்டித்தருகிறோம் என்பது சொன்ன மட்டுமல்ல எங்களுடைய விஞ்ஞானிகளையே நேரடியாக அனுப்பி அங்கே அந்த கட்டுமான பணிகளை எங்களுடைய சொந்த செலவிலே கட்டித்தருகிறோம் என்று சொன்ன நாடுதான் அந்த சோவியத் நாடு சோவியத் நாட்டிலே உருவானதுதான் நம்முடைய பாரத பிரதமராக இருந்த ஜவஹர்லால் நேரு தொடங்கி வைத்த பக்ரானங்கள் அந்த அனல் மின் நிலையம் பாசன திட்டம் இன்றைக்கு பஞ்சாப் ஹரியானாவை வளங்கொழிக்கிற மாநிலமாக மாற்றி இருக்கிற அந்த பஞ்ச அந்த பக்ரானங்கள் அணை திட்டம் அந்த மின்சார திட்டம் எல்லாத்தையும் உருவாக்கி கொடுத்தது எது என்று சொன்னால் அந்த சோவியத் யூனியன் தான் அப்படிப்பட்ட நாடு விழுந்து விட்டதால் இந்தியாவுக்கு நஷ்டம் மூன்றாவது உலக நாடுகளுக்கு நஷ்டம் உலகத்திலே போராடுகிற மக்களுக்கு நஷ்டம் ஏகாதிபத்தியத்தை எதிர்த்து போராடுகிற அப்படிப்பட்ட போராளிகளுக்கெல்லாம் நஷ்டமாகத்தான் இன்றைக்கு இருக்கிறது எண்ணி பாருங்கள் சோவியத் நாடு என்கிற ஒரு நாடு இருந்திருந்தால் இன்றைக்கு இஸ்ரேல் அமாஸ் மீது பாலிஸ்தான் மீது இவ்வளவு பெரிய தாக்குதலை தொடுக்கிறானே தொடுக்க முடியுமா சோவியத் யூனியன் அனுமதித்திருக்குமா சோவியத் யூனியன் அனுமதித்து அமெரிக்கா இப்படி ஆட்டம் போடுமா இன்றைக்கு ஐக்கிய நாட்டு சபையிலே அந்த பொதுச் செயலாளர் ஒரு தீர்மானத்தை முன்மொழிகிறார் என்ன தீர்மானம் உடனடியாக போரை நிறுத்துங்கள் என்று தீர்மானம் 
இன்றைக்கு அமெரிக்கா தன்னுடைய வீட்டோவை பயன்படுத்தி அந்த தீர்மானத்தை நிராகரிக்கிறதே சோவியத் நாடு சோசல் இருந்த நாடு என்கிற நாடு இருந்திருந்தால் அமெரிக்கா இப்படி ஆட்டம் போட முடியுமா உக்ரைன் இன்றைக்கு ரஷ்யா மீது போர் தொடுக்கிறதே போர் தொடுக்கிற தைரியம் வந்திருக்குமா சோவியத் நாடு இருந்திருந்தால் ஆப்கானிஸ்தானை அழித்து நொறுக்கினார்களே அப்படி அழித்து நொறுக்கி இருக்க முடியுமா சோவியத் நாடு இருந்திருந்தால் ஈராக்கையே தவிடு முடியாக்கினாரே அந்த உசேனை கொன்று கொன்று குவித்தார்களே அப்படிப்பட்ட ஆட்டத்தை அமெரிக்கா போட முடியுமா எனவே சோவியத் நாடு வீழ்ந்து விட்டதுனாலே கம்யூனிஸ்டுகளுக்கு இழப்பல்ல சோவியத்தினாலே ஈடுபட்டதுனாலே சோவியத் மக்களுக்கு இழப்பட்டு இழப்பல்ல சோவியத் நாடு வீழ்ந்து விட்டதாலே உலகத்திலே இருக்கிற பாட்டாளிகளுக்கு ஏகாதிபத்தியத்தை எதிர்க்கக்கூடிய அமெரிக்காவை எதிர்த்து குரல் கொடுக்கக்கூடிய அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு தான் இன்றைக்கு இழப்பு உலக வரலாறே மாறி போயிருக்கும் சோசியலிச நாடு சோவியத் நாடு இருந்திருந்தால் உலக வரலாறே மாறி போயிருக்கும் அமெரிக்கா இன்றைக்கு அடிபணிந்து அது சுருங்கி துவண்டு போய் கிடக்கும் அமெரிக்க ஜனாதிபதிகள் ஆட்டம் போட முடியாது அப்படி ஆட்டம் போட்டதை எல்லாம் அடக்கி வைக்கிற ஆயுதமாகத்தான் உலகத்திலே ஏகாதிபத்தியத்தை எதிர்த்து போராடுகிற அந்த மக்களுக்கு ஒரு பக்க பலமாக நின்றதுதான் சோவியத் யூனியன் சோவியத் யூனியன் விழுந்து விட்ட காரணத்தினால் தான் இன்றைக்கு அமெரிக்கா ஆட்டம் போடுகிறது அமெரிக்கா ஆட்டம் போடுகிற அந்த அமெரிக்காவோடு நம்முடைய நாட்டு பிரதமர் கூடி கொலாவுகிறார் அருமை நண்பர்களை உங்களை நான் கேட்டுக்க விரும்புகிறேன் பாலஸ்தீனத்தின் மீது தாக்குகிறார்கள் அங்கே ஐக்கிய நாட்டு சபையிலே தீர்மானம் வருகிறது அவன் என்ன சொல்கிறான் தீர்மானத்தில் வேற ஒன்றும் சொல்லலை ஐயா போரை நிறுத்துங்க இதுதான் தீர்மானம் போர் வேணாம் அப்பாவி மக்களை கொண்டு குவிக்காதீங்க இன்னைக்கு வந்திருக்கிற செய்தி பதினேழாயிரம் பேரை கொண்டு குவித்திருக்கிறார்கள் பதினேழாயிரம் பேர் ஒரு உயிரை நம் உருவாக்க முடியுமா ஒரு உயிர் தானா கிடைக்குமா அப்பாவி மக்கள் பச்சிலம் குழந்தைகள் பெண்கள் ஐந்து வயது மூன்று வயது குழந்தைகள் பதினேழாயிரம் பேர் கொண்டு சுற்று மடிந்திருக்கிறார்களே அமெரிக்க ஜனாதிபதிக்கு மனசாட்சி இருக்கிறதா அந்த இஸ்ரேலை ஆளுகிற அந்த நத்தியானோகு என்கிற அந்த பிரதமருக்கு மனசாட்சி மனிதாபிமானம் இருக்கிறதா ஒரு மிருகத்தனமான காட்டு மிராண்டிகள் இன்றைக்கு பாலஸ்தீனத்தை அழித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஐக்கிய நாட்டு சபை முது தெருகிறது போர நிறுத்து அப்பாவி மக்களை கொள்ளாத அப்புறம் என்னன்னு பார்த்துக்கலாம் அப்படிப்பட்ட தீர்மானம் வருகிற போது அந்த தீர்மானத்தை ஆதரிக்க இந்தியா மறுக்கிறதே இது ஒரு ஆட்சி ஆயுது அப்பாவி மக்களை கொள்ளாதே என்று சொல்லுவதற்கு கூட மோடிக்கு மனசாட்சி இல்லை என்று சொன்னால் நீங்கள் நடுநிலை வைக்கிறீர்கள் அப்படியானால் என்ன அர்த்தம் அந்த மக்களை கொன்று குவிக்கிற அந்த இரத்த வெறி பிடித்த கூட்டத்துக்கு நீங்களும் பங்காளியாக மாறி இருக்கிறீர்கள் என்பதுதானே உண்மை இது நியாயமாயுது நாளைக்கு இந்தியா மீது இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்தால் என்ன ஆகும் இந்திய நாடு எண்ணி பார்க்க வேண்டாமா எனவேதான் இந்த நூத்தி ஆறாவது இந்த நாட்டிலே நாம் நாடு கொண்டாடுகிறோம் என்று சொன்னால் உலகத்திலே மீண்டும் சோசலிசம் தழைக்க வேண்டும் எந்த நாட்டிலே சோசலிசம் இருக்கிறதோ எந்த நாட்டிலே பொது உடைமை இருக்கிறதோ எந்த நாட்டிலே செங்கொடி ஆட்சி பறக்கிறதோ அங்கே தான் உழைப்பாளி நடுத்தர மக்கள் நிம்மதியான வாழ்க்கை வாழ்கிற அப்படிப்பட்ட அமைப்பை இன்றைக்கு பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் நான்கு நாட்களுக்கு முன்னால் சென்னைக்கு வியட்நாம நாட்டில் இருந்து ஒரு தூதுக்குழு வந்தது உங்களுக்கு தெரியும் வியட்நாம் இருபத்தைந்து ஆண்டு காலம் போராடினார்கள் ஒரு சின்னஞ்சிறிய நாடு அவருடைய மக்கள் தொகை இன்றைக்கு கூட ஒரு கோடி தான் ஒரு கோடி மக்கள் தமிழ்நாட்டு மக்கள் தொகை எட்டு கோடி வியத்நாமுடைய மக்கள் தொகை இன்றைக்கு ஒரு கோடி அப்படிப்பட்ட ஒரு கோடி மக்களை அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியம் எவ்வளவோ ஆயுதங்களை பயன்படுத்தி அழிக்க நினைத்தார்கள் குண்டு மழை பொழிந்தார்கள் கிராமங்களை அழித்தார்கள் கட்டடங்களை இடித்தார்கள் பெண்கள் அவ்வளவு பேரையும் சுட்டு கொண்டார்கள் ஆனால் அருமை நண்பர்களே அவ்வளவையும் நெஞ்சிலே தாங்கி ஓசிமின் தலைமையிலே செங்கொடி வழிகாட்டுதல்ல போராடிய அந்த மக்கள் அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியை விரட்டி அடித்து விடுதலை பெற்றார்களே தவிர அந்த மக்கள் தோற்று விடவில்லையே அந்த மக்கள் அடிபணிந்து விடவில்லையே இன்றைக்கு சோசியலிச பாதையிலே கம்பீரமாக போடுகிறார்கள் சொன்னார்கள் உலகத்திலே கொரோனா என்கிற நோய் கொரோனா என்கிற நோய் வந்தபோது உலகமே தள்ளாடியது உலகமே சுருண்டு விழுந்தது 
உலகத்தில் இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் அஞ்சு அஞ்சு அடங்கினார்கள் யாரும் வீட்டை விட்டு வெளியே வரவர் அனைத்துமே முடங்கி போய்விட்டது உலகத்திலே செத்தவர்கள் எண்ணிக்கையை உண்மையை கூட யாரும் சொல்ல மறுக்கிறார்கள் எத்தனை கோடி பேர் இந்தியாவிலே செத்த உண்மையான கணக்கை காட்டுகிறார்களா எத்தனை லட்சம் பேர் ஆனால் அருமை நண்பர்களே அமெரிக்காவிலே பல லட்சக்கணக்கான பேர் செத்தார்கள் ஜப்பானிலே செத்தார்கள் பிரான்ஸிலே செத்தார்கள் ஜெர்மனிலே செத்தார்கள் அந்த பிரிட்டன்லே செத்தார்கள் ஆனால் வியட்நாமில் இருக்கிற அந்த தூதுக்குழு சொன்னார்கள் மிக குறைவாக சில நூறு பேருக்கு குறைவாகத்தான் எங்கள் நாட்டிலே கொரோனா பாதிப்பினாலே இறந்தார்கள் என்று சொன்னார்கள் என்று சொன்னால் அங்கு எவ்வளவு பெரிய மருத்துவ கட்டமைப்பு இருக்கிறது எவ்வளவு அந்த மக்களை பாதுகாக்கிற ஒரு அரசு இருக்கிறது எங்கள் நாட்டை நாங்கள் பாதுகாட்டோம் என்பது மட்டுமல்ல உலகத்திலே இருக்கிற பல நாடுகளுக்கு எங்கள் மருந்துகளையும் மருத்துவர்களையும் அனுப்பி நாங்கள் சிகிச்சை பெற்றோம் என்கிற அந்த பெருமை பேசுகிறாரே ஒரு கோடி மக்களை கொண்டிருக்கிற அந்த நாட்டிலே சோசியலிசம் இதை சாதித்திருக்கிறது என்று சொன்னால் நூற்றி நாற்பது கோடி மக்களை கொண்டிருக்கிற இந்தியாவிலே சோசியலிசம் வந்தால் உலகத்தையே காக்கிற கொடையாக இந்தியா மாறுமா இல்லையா சோசியலிசம் இங்கே வந்தால் கொரோனா தாக்குமா கொரோனாவுக்கு உலகமே அஞ்சியது ஆனால் கொரோனாவுக்கே கொரோனாவாக இருந்தது எது என்று சொன்னால் சோசியலிசம் செங்கொடி என்று சொன்னால் அது மிகையாக எனவே அப்படிப்பட்ட மகத்தான சாதனை படைத்த அந்த இயக்கம் தான் இன்றைக்கு நாம் அந்த சோசியலிசத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறோம் இங்கே நாட்டில் இருக்கிற நிலைமைகளை பற்றி நிறைய பேசணும் ஆனால் இப்போ என்னென்னா எல்லாம் பாஜக ஆகாரம் பாஜகவில் இருக்கிறோம் பூரா ஏதோ வானத்தில் ஏறிக்கிட்டு சவாரி பண்ணுற மாதிரி இப்போ கற்பனையில் இருந்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஏதோ அந்த மூன்று மாநில தேர்தலில் வெற்றி பெற்றுட்டோம் ராஜஸ்தானில் எங்கள் ஆட்சி வந்துருச்சு மத்திய பிரதேசில் எங்கள் ஆட்சி வந்துருச்சு அப்புறம் சத்தீஸ்கரில் எங்கள் ஆட்சி வந்துருச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் நாங்கள் பாராளுமன்ற தேர்தலில் பயங்கரமான வெற்றியை போவதற்கான ஒரு முன்னோட்டம் ஒரு அட்வான்ஸ் இது ஒரு நிச்சயதார்த்தம் இது வந்து நிச்சயதார்த்தமா எது இந்த மூணு மாநில தேர்தலில் அவங்க வெற்றி பெற்றது நிச்சயதார்த்தமா இருபத்தி நாலில் நடக்க போகிறது தான் கல்யாணம் நடக்க போகுது தான் கண்டிப்பாக எழுதி வச்சு உங்களுக்கு கருமாதி தான் நடக்க போகுது இருபத்தி நாலில் உங்களுக்கு கல்யாணமாக நடக்க போகுது கருமாதி தான் நடக்க போகுது உங்களுக்கு நான் என்ன கேட்குறேன்னா ஒரு மூணு மாநிலத்தில் நீங்கள் வெற்றி பெற்றுட்டா இது அடுத்து எல்லா தேர்தல் நீங்கள் வெற்றி பெற்றுவீங்களா அதுதான் வரலாறா கடந்த கால வரலாற்றை நாம் பார்க்க வேண்டாமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடந்தது நாடாளுமன்ற தேர்தலிலே பங்களாதேசி யுத்தம் வந்த போது நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடந்தது நாடாளுமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி மகத்தான வெற்றி பெற்றது ஜவஹர்லால் நேரு காலத்தில் கூட அவ்வளோ பெரிய வெற்றி பெறலை ராஜேந்திர பிரசாத் காலத்தில் கூட அவ்வளோ வெற்றி பெறலை லால் பகதூர் சாஸ்திரி காலத்தில் கூட அவ்வளோ பெரிய வெற்றி பெறவில்லை ஆனால் இந்திரா காந்தி ஆட்சிக்கு வந்தபோது அந்த எழுபத்தி ரெண்டு தேர்தலிலே ஏறக்குறைய முந்நூறுக்கு மேற்பட்ட இடங்களை நாடாளுமன்றத்திலே வெற்றி பெற்றார்கள் அப்போ இந்திரா காந்தி நினைச்சாங்க இனிமே இந்தியா நமக்கு எப்போ பார்த்தாலும் நாம தான் நமக்கு தான் இந்தியா இந்திய மக்கள் நம்மோடு இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னார்கள் ஆனால் நடந்தது என்ன எழுபத்தி ரெண்டு தேர்தலிலே மகத்தான வெற்றி பெற்ற இந்திரா காங்கிரஸ் இந்திரா காந்தி எழுபத்தி ஏழு தேர்தலிலே மகத்தான படுதோல்வி அடைந்தார் என்பது மட்டுமல்ல இந்திரா காந்தியே தோல்வி அடைந்தார் என்பது தானே வரலாறு ஒரு தேர்தலிலே வெற்றி பெற்றால் அடுத்த தேர்தலிலே வெற்றி பெறுமா இது மூணு மாநில தேர்தல் அவ்வளவுதான் இந்த மாநில தேர்தலிலே வெற்றி பெற்றால் பாஜக எல்லா இடத்திலையும் வெற்றி பெற்று வர முடியுமா எனவே அந்த தேர்தல் வருக இந்த தேர்தல் இந்த தேர்தலுடைய அனுபவங்களை நாம் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது நிச்சயமாக இந்த மூணு மாநில தேர்தலிலே பாஜக வெற்றி இந்தியா கூட்டணிக்கு அது அதில் பலவீனப்படுத்தவில்லை இதிலிருந்து உரிய படிப்பனைகளை பெற்றுக்கொண்டு மேற்றும் கருத்தொற்றுமையோடு செயல்படுகிற ஒரு அணியாக இந்தியா கூட்டணி இருபத்தி நாலு தேர்தலை சந்திக்க இருக்கிறது என்பதைத்தான் நான் இங்கு தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் பாஜகவுடைய ஆட்சியை பற்றி அவர் நிறைய பேசிட்டார் எங்க நான் என்ன கேட்கிறேன் பார்லிமெண்ட்ல அந்த அம்மா மேற்கு வங்காளத்தில் ஏதோ நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அவங்க கேள்வி கேட்டாங்களா அதானியை பத்தி கேள்வி கேட்டாங்களா உடனே அதுக்கு ஒரு நெறிப்படுத்த குழுன்னு ஒன்று இருக்கு அதுக்கு ரெஃபர் பண்ணி அதுல மெஜாரிட்டி பிஜேபி அவன் உடனே நான் பாராளுமன்றத்தில் வெளியே நினைச்சு முந்தா நாள் அவங்க எம்பி பதவியை பறிச்சுட்டான் 
அதானிய பத்தி மோடி கேள்வி கேட்டா ராகுல் காந்தி பதவிய பறிக்கிறான் அதானிய பத்தி ஒரு எம்பி கேள்வி கேட்டா அவங்க நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பதவியை பெறும் எவ்வளவு அநியாயம் மோடிய கேள்வி கேட்டா கூட உட்ருவா போல் இருக்கு அமித்ஷாவை கேள்வி கேட்டா உட்ருவா போல் இருக்கு அம்பானியும் அதானியும் கேள்வி கேட்டா என்னமோ அவன் இதயத்தை போய் நம்ம கை வைக்கிற மாதிரி ஏன் இப்படி பதறுகிறார்கள் ஏன் இப்படி கதறுகிறார்கள் ஏனென்றால் இன்றைக்கு அவர்களுடைய ஆட்சி தான் மோடியினுடைய மோடி ஆட்சி மோடி ஆட்சி அல்ல அம்பானி அதானினுடைய பினாமி ஆட்சி தான் மோடி ஆட்சி என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது என்பதைத்தான் நான் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன் ஏன் என்ன காரணம் அருமை தோழர் காமராஜ் இங்கே பேசினார் இங்கே விஜயகிருஷ்ணன் சொன்னார் இங்கே இருக்கிற சிறு குறு நடுத்தர தொழில்கள் இன்றைக்கு சிறு குறு நடுத்தர தொழில்கள் அழிந்து கொண்டிருக்கிறது அவைகளுக்கு உதவி செய்கிற காரியத்தை இன்றைக்கு மோடி செய்ய மறுக்கிறார் ஆனால் அம்பானி அதானி போன்றிருக்கிற முதலாளிகளுக்கு பதினைந்து லட்சம் கோடி ரூபாய் கடனை தள்ளுபடி செய்திருக்கிறார் அவர்களுக்கு வரியிலே சலுகை அவர்களுக்கு வாங்குற கடன் தள்ளுபடி அவர்களுக்கு எல்லா விதமான ஆக்கம் ஊக்கம் அளிப்பார்கள் இன்றைக்கு நீங்கள் பார்த்தால் பத்து நாளிலே அம்பானியினுடைய சொத்து அதானியினுடைய சொத்து பத்தே நாளில் பார்லிமெண்ட்ல வந்திருக்கு எல்லா பத்திரிகையிலும் வந்திருக்கு பத்தே நாளில் அம்பான் அதானியினுடைய சொத்து எழுபது லட்சம் டாலர் சொத்து அதிகமாக இருக்குங்கிறான் ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடி அதானி உலக முதலாளித்துவ பட்டியலில் நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பதாவது இடத்துல இருந்தார் இப்போ பத்து நாளில் கிடைச்ச லாபத்தில் அவர் பதினாறாவது இடத்துக்கு வந்துட்டார் இதே வேகத்தில் போனார்னு வைங்க நம்பர் ஒன் பிளேஸுக்கே வந்துடுவார் போல் இருக்கு நான் நாலு மாதம் மோடி ஆட்சி நீடிக்கிறதுக்குள்ள அவரை முதல் இடத்துல கொண்டு வந்து உட்கார வைப்பது தான் மோடியினுடைய ஆட்சியாக இருக்கிறதே தவிர ஏ நான் இணையிற பதினாறு லட்சம் கோடி அவனுக்கு தள்ளுபடி பண்ணல ஏ அந்த கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற சிறு குறு அந்த நடுத்தர தொழிலதிபர்கள் அவங்க வாங்கியிருக்கிற சில நூற்று கணக்கான கோடி கடனை தள்ளுபடி பண்ணாயன்னா விவசாயிகள் வாங்கியிருக்கிற கடனை தள்ளுபடி பண்ணாயன்னா மாணவர்கள் கல்வி கடன் வாங்கியிருக்கிறான அதை தள்ளுபடி பண்ணா என்ன பத்து நாளைக்கு முன்னாடி கோயம்புத்தூரில் ஒரு ஒருத்தர் ஒரு தனியார் வங்கியில் கடன் வாங்கிட்டார் அந்த வங்கிக்கு அறவை நல்லா கட்டிக்கிட்டு தான் இருந்தார் நல்லது லாபம் வந்து தங்க கொரோனா நேரத்தில் தொழில் நடத்த முடியல அவர் கடனை கட்ட முடியல கடன் தேங்கி போச்சு அவர் வந்து எவ்வளவோ முயற்சி எடுத்து அந்த கடனை ரீகிளாசிஃபை பண்ணலாம் கேட்டிருக்கார் எதுவுமே செய்யலை திடீர்னு ஒரு நாள் ராத்திரி அவர் வீட்டில் படுத்திருக்கிற போது கதவை தட்டி கதவை திறந்து நீங்கள் எல்லாரும் வீட்டுக்கு போங்க உங்கள் வீட்டை நாங்கள் ஜப்தி பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி நள்ளிரவில் வந்து ஒரு தொழில் அதிபரை ஒரு நியாயமாக நேர்மையாக தொழில் நடத்தக்கூடிய ஒரு சிறு தொழில் முனைவரை குடும்பத்தோடு வெளியே அனுப்பி ஜப்தி செய்கிற அரசு தானே மோடி அரசு நான் மோடியை கேட்க விரும்புகிறேன் அண்ணாமலையை கேட்க விரும்புகிறேன் இந்த மாவட்டத்தில் இருக்கிற பாஜக தலைவர்களை கேட்க விரும்புகிறேன் ஒரு தொழில் முனர்வரை வீட்டை ஜப்தி பண்ணி கா அந்த அம்மா அழுகுறாங்க காலையில் போகிறோங்க ஒரு ஆறு மணி நேரம் கடன் கொடுங்க டைமு பச்சில் குழந்தைகளை அழைச்சிட்டு நான் எங்கே போகிறது நடு ரோட்டில் சாமான தூக்கி நான் எங்கே வைக்கிறது பொருட்களை கேட்கலையே பதினோரு மணிக்கு வீட்டை ஜப்தி பண்ணி சீல் வச்சுட்டான் நான் கேட்குற மோடியை பார்த்து இப்படி அம்பானி சொத்து வாங்கின கடனுக்கு நீங்கள் சீல் வச்சுருக்கீங்களா அதானி சொத்துக்கு சீல் வச்சிருக்கீங்களா இந்த நாட்டில் இருக்கிற டாடா பிர்லா சொத்துக்கு சீல் வச்சிருக்கீங்களா அப்படியெல்லாம் நீங்கள் சீல் வைக்க ஆரம்பிச்சுக்கேன்னு வைங்க உங்களுக்கு சீல் வச்சுருவான்ல அவன் உங்களை விட்டுருவானா அவனுக்கு பதினஞ்சு லட்சம் கோடி ரூபா கடன் தள்ளுபடி பண்ணுறீங்க ஒரு தொழில் முனைவோர் ஒரு கோடி ரூபா கடன் வாங்கியிருக்கிறாரு ஏன் தள்ளுபடி பண்ணக்கூடாது நாங்கள் என்ன கேட்கிறோம் இந்த நாட்டில் நான் என்ன இந்த கடன் தள்ளுபடி பண்ணிட்டீங்களே என்ன உங்கள் உங்கள் பரம்பரை சொத்து பணமா அது அமித்ஷா அவங்க மாமியார் வீட்டில் எடுத்திருந்த பணமா அது நிர்மலா சாத்தாராமன் நிதியமைச்சர் இருக்கிறார அவங்களுடைய சொந்த பிருத்திராஜ சொத்து அது இந்த நாட்டு மக்களுடைய வரி பணத்தை எடுத்து அம்பானிக்கும் அதானிக்கும் பதினாறு லட்சம் கோடி ரூபா கொடுக்குறீங்க ஆனால் சாதாரணமாக அந்த நூறு நாள் வேலை செய்கிறான் பாருங்க அவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய சம்பளத்துக்கு எவ்வளவு கேவலங்க இது எங்க பாரத பிரதமர் மோடிக்கு கரெக்டாக ஒன்றாம் தேதி சம்பளம் வாங்கிடுறாருல்ல அமித்ஷா சம்பளம் வாங்கிடுறாருல்ல நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் சங்கம் வாங்கிடுறாருல்ல 
இந்த நூறு நாள் வேலை செய்கிறவங்க இருக்காங்க பாருங்கள் எல்லாம் பெரிய கோடீஸ்வர குடும்பம் இல்லையா சாதாரண குடும்பம் அதெல்லாம் அதெல்லாம் பெரிய பங்களாவில் பெரிய பண்ணையாருடைய குடும்பம் அவங்கெல்லாம் அவங்களுக்கு பார்த்தா மூணு மாதம் சம்பளம் பாக்கிங்கிறான் அங்கே போய் கேட்டால் என்ன சொல்கிறான் அவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு சர்க்கார்கிட்ட பணம் இல்லைங்கிறான் யாருக்கு இந்த சாதாரண நூறு நாள் வேலையில் செய்யக்கூடிய பெண்கள் ஒரு நாளைக்கு நூற்றி ஐம்பது ரூபா இரநூறு ரூபா சம்பளம் வாங்குகிற அந்த அதை வைத்து குடும்பத்தை நடத்தக்கூடிய அந்த குடும்பங்களுக்கு கொடுப்பதற்கு சம்பளம் பாக்கி இல்லை பணம் இல்லைங்க நான் கேட்குறேன் அவங்களுக்கு பணம் இல்லை அம்பானிக்கு மட்டும் கொடுக்க பணம் இருந்ததா அதானிக்கு கண்ணை தள்ளுபடி பண்ண பணம் இதுதான் மோடி அரசாங்கம் எனவே இப்படிப்பட்ட மோடி ஆட்சி என்ன செய்ய போகிறது நாட்டில் யாரையும் பாதுகாக்க மாட்டார்கள் அவங்க நான் என்ன கேட்குறேன்னா ஏதோ அவங்க பாருங்க இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி இப்போ ராமர் கோயில் வேற திறக்க போகிறாங்க இப்போ என்னென்னா போகிற போக பார்த்தா அவருக்கே ஒரு சந்தேகம் வந்து போச்சு என்னதான் இந்த மூணு மாநிலத்தில் ஜெயிச்சாலும் இந்த இதை காட்டி மோடியை காட்டி நம்ம ஓட்டு வாங்க முடியாது ஆகவே இப்போ ராமரையே தேர்தலுக்கு ஆட்சி வர பார்த்துருக்காங்க இப்போ ராமர் ஆட்சி வந்து ஊர் ஊராக ராமர் கோயில் ராமர் கோயில் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை பொறுத்த வரையிலே நாங்கள் ராமர் கோயிலையே வேறு எந்த இந்து கோயிலையே கட்ட வேணான்னு எங்கேயாவது சொன்னோமா எங்கேயாவது கோயில் கட்ட வேணாம்னு நாங்கள் சொல்லியிருக்கிறோமா அங்கே இருக்கிற பிரச்சனை இஸ்லாமியர்களுக்கு சொந்தமான ஒரு மசூதியை இடித்து அங்கே ஏன் ஏன் கோயிலை கட்டுறேன்னு தான் நாங்கள் கேட்டோம் அதில் தான் கட்டணுமா நீ அதுக்கு பக்கத்தில் கட்டு இப்படி தான் சொன்னோம் ஏதோ அவங்க தான் இந்துக்களுக்கான கட்சி மாதிரியும் அவங்க தான் இந்து மதத்துக்கு அப்படியே மொத்தமாக குத்தை எடுத்துகிட்ட மாதிரியும் இந்த நாட்டில் இருக்கிற எல்லா கட்சியும் இந்து மதக்களுக்கு விரோதமான கட்சி மாதிரியும் அவங்கெல்லாம் தான் மைனாரிட்டி மக்கள் நான் என்ன கேட்குறேன்னா இந்த நாட்டில் இருக்கிற திமுகவாக இருக்கட்டும் காங்கிரஸாக இருக்கட்டும் கம்யூனிஸ்டாக இருக்கட்டும் அல்லது மதிமு எந்த கட்சியாக இருக்கட்டும் நாங்கள் எந்த ஒரு மதத்துக்கும் விரோதமானவர்கள் அல்ல என்பதை நாங்கள் தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறோம் எல்லா மதமும் சம்மதம் எம்மதமும் சம்மதம் என்கிற கொள்கையிலே நாங்கள் கொண்டிருக்கோமே தவிர நாங்கள் ஒன்று ஒரு மதத்துக்கான கட்சி என்று நாங்கள் சொல்லவில்லை ஆனால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இந்த நாட்டில் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் இந்திய நாடு காலங்காலமாக உருவாகியிருக்கிற நாடு எத்தனையோ தலைமுறை ஆயிரம் தலைமுறைகள் புத்தர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் சமணர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் பௌத்தர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் இஸ்லாமியர் இருந்திருக்கிறார்கள் கிறிஸ்துவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் என் தமிழ்நாட்டை வரலாற்றை புரட்டி பார்த்தால் தமிழ்நாட்டை தமிழர்கள் மட்டும்தான் ஆண்டு இருக்கிறார்களா நவாபுகள் ஆண்டு இருக்கிறார்கள் மராட்டியர்கள் ஆண்டு இருக்கிறார்கள் நாயர்கள் ஆண்டு இருக்கிறார்கள் மைசூர் உடையார்கள் ஆண்டு இருக்கிறார்கள் இந்தியாவுடைய எல்லா மாநிலத்திலும் எல்லா மாநிலத்தை சார்ந்த மக்களும் இருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட மக்களுக்கெல்லாம் சொந்தமான நாடு இந்த நாடே தவிர இந்த நாட்டில் இருக்கிற ஒரு மதத்து மக்களை நீங்கள் பழிவாங்க நினைப்பது என்ன நியாயம் நாங்கள் எல்லா மதத்தை சார் எல்லா மதத்துக்குமான ஆட்சியாகத்தான் இந்திய ஆட்சி இருக்க வேண்டுமே தவிர நீங்க என்ன சொல்றீங்க இந்துத்துவ ஆட்சி இந்துக்களுக்கான ஆட்சி அப்படி சொல்லுவதே இந்த நாட்டு ஒற்றுமையை சீர்குலைக்க தோடாதா ஒரு மதத்தை பயன்படுத்தி இன்னொரு மதத்தின் மீது கலவரத்தை தூண்டி விடுவது இந்த நாட்டை சீர்குலைப்ப ஆகாதா காலங்காலமாக ஒன்றுபட்டிருக்கிற தேசம் என்ன சொல்ல போனால் ஒரு இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்தியாங்கிற நாடே கிடையாது பிரிட்டிஷ்காரன் வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்தியான்னு நாடு இருந்ததா எல்லாம் மன்னர்கள் ஆண்டுகிட்டு தான் பெரிய பெரிய முடிமன்னர்கள் ஆண்டார்கள் குடியரசுத் தலைவர் ஆண்டார்கள் எல்லாரும் ஆண்டார்கள் அப்போதுதான் இந்தியா என்பது உருவாக்கப்பட்டது பிரிட்டிஷ்காரன் உருவானது என்பது மட்டுமல்ல பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தை எதிர்த்து நடந்த அந்த விடுதலை போராட்டம் இருக்கிறதே அந்த விடுதலை போராட்டத்திலே முளைத்த அந்த செங்க இயக்கம்தான் அந்த நாடு தான் இந்தியா என்கிற நாடு அந்த விடுதலை போராட்டம் தான் எல்லா மக்களையும் ஒன்றுபடுத்தி அந்த போராட்டம் நடைபெற்றது இந்த நாட்டில் இருக்கிற இஸ்லாமியர்கள் போராடினார்கள் கிறிஸ்துவர்கள் போராடினார்கள் இந்துக்கள் போராடினார்கள் பார்சிகள் போராடினார்கள் புத்தர்கள் போராடினார்கள் அப்படி எல்லாரும் போராடி பெற்ற நாடு இந்திய நாடு அப்படி விடுதலைக்கு போராடக்கூடிய அந்த நேரத்தில் இந்த விடுதலைக்கே போராடாத ஒருவர் இருப்பார் என்று சொன்னால் போராடாத ஒரு இயக்கம் இருக்கும் என்று சொன்னால் அருமை நண்பர்களே அது இன்றைக்கு ஆட்சியில் இருக்கிற பாஜகவனுடைய குறிப்பிடமாக இருக்கிற ஆர்எஸ்எஸ் என்கிற அமைப்பு தானே இந்தியாவிலே விடுதலை போராட்டத்தை காட்டி கொடுத்திருக்கிற ஒரு இயக்கம் விடுதலை போராட்டத்தை சீர்குலைத்த ஒரு இயக்கம் அங்கே நாக்பூரிலே 
ஆர் எஸ் எஸ் தலைமை அலுவலகம் இருக்கிறது நாடு விடுதலை அடைந்து இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அந்த நாட்டு அந்த அலுவலகத்துக்கு மேலே தேசிய கொடி ஏற்ற மாட்டார்களே நம்முடைய நாட்டிய மூவர்ண கொடி ஏற்ற மாட்டார்கள் காவி கொடியை தான் ஏற்றுவார்கள் இப்போது கேள்வி வந்த பிறகு இப்போது ஏற்ற ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் எனவே அப்படி விடுதலை போராட்டத்திலே பங்கேற்காத நீங்கள் விடுதலை போராட்டத்திலே பங்கேற்றிருக்கிற இந்த மக்களை கூறு போட்டு பிரிப்பது என்ன நியாயம் நீங்க என்ன இந்துக்களுக்கு நிறைய செய்து விட்டீர்களா இப்ப கேசலி அவர் சொன்னார நானூத்தி பத்து ரூபாய்க்கு இருந்த ஆயிரத்தி நூறு ரூபாய்க்கு ஏத்துறீங்களே அதிகமாக பாதிக்கப்படுவது யார் வேலையில்லா திண்டாட்டத்தினாலே அதிகமாக பாதிக்கப்படுவது யார் பெட்ரோல் டீசல் கொள்ளையடிக்கிறீர்களே இதனாலே அதிகமாக பாதிக்கப்படுவது யார் அதிகமான மக்களாக இருக்கிற இந்து மக்களும் சேர்ந்துதானே பாதிக்கிறார்கள் நீங்க மட்டும் இந்துக்களுக்கு வாரி கொடுத்துட்ட மாதிரி இந்துக்கள் தான் இந்துக்களுக்கு சதை கொடுத்துட்ட மாதிரி எனவே நீங்கள் ஆட்சியிலே இருக்கிற போது இந்து முஸ்லீம் என்ற வாழ்பாடு இல்லை எல்லாருக்கும் சேர்ந்து கட்ட கட்டண உயர்வுகளை ஏற்றுகிறீர்கள் ஆனால் அரசியல் ரீதியாக இந்த மக்களை பழவுபடுத்துகிற அந்த காரியம் அதைத்தான் இன்றைக்கு நாங்கள் எல்லாம் எதுக்கிறோம் நீங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்தை செய்யாதீங்க அது இந்தியா என்கிற இந்த தேசம் சிதறுண்டு போகும் எதிர்கால இந்தியா இருண்டு போகும் எந்த நாடு ஒரு மதவெறிக்கு ஆளானதோ எந்த நாடு ஒரு இனவெறிக்கு ஆளானதோ அந்த நாடு வாழ்ந்ததாக வரலா வாழ்ந்து வளர்ந்ததாக வரலாறு கிடையாது இலங்கையில் இருக்கிறவன் அப்படிதான் இனவெறியை கிளப்பினான் அந்த நாடு அழிந்து கொண்டிருக்கிறது உலகத்திலே எங்கேயெல்லாம் மதவெறியை கிளப்பினார்களோ அவர்கள் அழிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பாகிஸ்தானத்திலே இன்னைக்கு அழிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே இந்தியா தான் வரலாற்று ரீதியாக மதவெறிக்கு அப்பாற்பட்ட நம்முடைய அரசியல் சாசனத்திலே மதத்தின் அடிப்படையிலே பிறப்பின் அடிப்படையிலே யாரையும் பாகுபடுத்த கூடாது என்கிற ஒரு உயர்ந்த தத்துவத்தை கொண்டிருக்கிற அரசியல் சாசனம் நம்முடைய சாசனம் அதையே மாற்றுவதற்கு இன்னைக்கு முயற்சிக்கிறார்கள் எனவே தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தலிலே அதை மகத்தான முறையிலே வீழ்த்துகிற அந்த போராட்டத்தை நாம் துவங்கி இருக்கிறோம் தமிழ்நாட்டிலே திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைமையிலே இன்றைக்கு ஒரு நல்ல கூட்டணி செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது பத்தொன்பதாம் தேதி தேர்தலிலே மகத்தான வெற்றி பெற்றோம் இருபத்தொன்னு தேர்தலிலே மேலும் மகத்தான வெற்றி பெற்றோம் இன்றைக்கு இருபத்தி நாலு தேர்தலிலே இந்த கூட்டணி என்னதான் தமிழ்நாட்டில் பாஜக ஆட்டம் போட்டாலும் சரி எடப்பாடி இந்த பக்கம் வந்துட்டோம் அப்படின்னு அவர் என்ன ஆட்டம் போட்டாலும் சரி உங்களுடைய ஆட்டத்தை மக்கள் நம்புவதற்கு தயாராக இல்லை என்று தான் நான் தெளிவாக குறிப்பிட விரும்புகிறேன் பாஜகவை எதிர்த்து நீங்கள் வந்துட்டீங்க எடப்பாடி பேசுகிறாரு பாஜகவுக்கு ஓட்டு இல்லை உறவும் இல்லை நாங்கள் வெளியே வந்து விட்டோம் என்றைக்கு வந்தீங்க வெளியே அந்த ஆட்சி இனிமே இருக்காதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு உங்களுக்கு யாருக்கு எடப்பாடி கடைசி வரைக்கும் அந்த ஆட்சியை ஆதரிச்சுட்டு அது கடைசியா அந்த கப்பல் மூழ்கிற போது எப்பா இது கூட போனா நாமளும் சேர்ந்து மொழிகிறோம்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இப்ப நீங்க வெளியே வந்துட்டீங்க ஆனா இவ்வளவு காலம் நீங்க பாராளுமன்றத்தில் என்ன செஞ்சீங்க எவ்வளவு பெரிய துரோகத்தை செஞ்சீங்க இந்த மூணு வேளாண்மை சட்டம் வந்தத நானே கொந்தளிச்சுத எடப்பாடி ஏதாவது எதிர்த்து பேசுறீங்களா தொழிலாளர் உரிமை சட்டங்களை எல்லாம் மாற்றினார்களே நீங்க ஏதாவது எதிர்த்து பேசுனீங்களா அந்த காஷ்மீர் மாநிலத்தை நாளைக்கு தீர்ப்பு வர போகிறது அந்த துண்டாடினார்களே அந்த சட்ட திருத்தம் வந்த போது நீங்கள் அதை எழுத்தீர்களா இன்னைக்கு என்ன சொல்றாருனா இஸ்லாமிய மக்களுக்காக சிறுபான்மை மக்களுக்காக நான் இதயபூர்வமாக ஆதரவு கொடுக்குறேன் என்னைக்கு அவன் குடியரசு தாங்க நாடாளுமன்றத்தில் அந்த குடியுரிமை சட்டத்தை திருத்தி இப்போ கூட பேசியிருக்கான் குடியுரிமை சட்டத்தை நாங்கள் அமல்படுத்த போகிறோம்னு இந்த நாட்டில் குடியுரிமை சட்டத்தை அமல்படுத்தினால் மிகப்பெரிய கலவரம் தான் வெடிக்கும் அந்த குடியுரிமை சட்டத்தை நீங்கள் நினைத்திருந்தால் தடுத்திருக்க முடியும் நாடாளுமன்றத்தில் எழுத்து ஓட்டு போட்டிருந்தா அந்த துரோக சட்டத்தை ஆதரித்து நீங்கள் ஓட்டு போட்டுவிட்டு சிறுபான்மை மக்களுடைய கழுத்திலே கத்தியை வைப்பதற்கு நீங்கள் அனுமதித்து விட்டு நீங்கள் இன்னைக்கு சிறுபான்மை மக்களுக்கு நாங்கள் துணை இருக்கிறோம்னா யார் நம்புவா இப்போ ஒன்றும் இல்லை பார் நாடாளுமன்றத்தில் சட்டமன்றத்தில் ஒரு பிரச்சனை வந்தது என்ன பிரச்சனை தமிழ்நாடு சட்டமன்றம் ஒரு பத்து மசோதாவை நினைச்சி அனுப்பிச்சிருக்கு கவர்னர் கடைசி வரைக்கும் கைது போட மாட்டேங்கிறாரு நம்முடைய முதலமைச்சர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு போட்டு என்னங்க நாங்கள் போட்ட சட்டத்துக்கே ஒப்புதல் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாரு அவருக்கு உடனடியாக உத்தரவு போடுங்கன்னு ஒரு வழக்கு போட்டாங்க 
பழக்கு போட்ட உடனே என்ன பண்ணாருன்னா அதை திருப்பி முதலமைச்சருக்கே அமைச்சாரு உடனே அவசரமாக சட்டமன்றத்தை கூட்டி நம்முடைய முதலமைச்சர் மீண்டும் சட்டத்தை நிறைவேற்றி அவருக்கு அமைச்சார் சட்டம் என்னென்னா ரெண்டாவது முறையாக திருப்பி அமைச்சாச்சுன்னா அவர் கையெழுத்து போட்டே தீரணும் கையெழுத்து போட்டே தீரணும் அந்த சட்ட பத்து மசோதாவை திருப்பி கவர்னருக்கு அனுப்புகிற அந்த சட்ட விவாதம் நடக்கிற போது அந்த தீர்மானம் அவையிலே வருகிற போது எடப்பாடி அவர்களே நீங்கள் அதை ஆதரித்திருக்க வேண்டாமா கவர்னர் கையெழுத்து போடியான்னு சொல்ற சட்டம் தான் மோடிக்கு கூட கிடையாது இது கவர்னர் திருப்பி அனுப்புறோம் அவ்வளவுதான் அதுல ஜெயலலிதா பல்கலைக்கழக ஜெயலலிதா பேர்ல இருக்கிற பல்கலைக்கழகத்துக்கு ஒப்புதல் வாங்க வேண்டிய அந்த மசோதாவும் இருக்கிறது ஆனால் எடப்பாடி எங்க நம்ம இதை ஆதரிச்சா கவர்னருக்கு எதிர்ப்பா போயிடுவோம் கவர்னருக்கு எதிர்ப்பா போனா மோடிக்கு எதிர்ப்பாக போய்விடும் என்கிற காரணத்தினால் தானே நீங்கள் ஆதரிக்கவில்லை என்பது மட்டுமல்ல நடுநிலை வைக்கவில்லை என்பது மட்டுமல்ல சட்டமன்றத்திலே இருந்து வெளிநடப்பு செய்தீர்களை எதற்காக செய்தீர்கள் இன்றைக்கும் பாஜகவை மறைமுகமாக ஆதரிக்க வேண்டும் என்கிற நோக்கம் தானே இன்னைக்கு நாடாளுமன்றம் நடக்கிறது இந்த நாடாளுமன்றத்தில் பிஜேபி கொண்டு வருகிற எதையாவது நீங்கள் எதிர்க்கிறீர்களா இப்போ அந்த அந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பதவி பறிக்கப்படுகிறது நீங்க எதிர்த்து பேசினீங்களா எனவே அவர்கள் ஏதோ அவர்கள் வந்து நீங்க பார்த்தீங்கன்னா நாங்க அடிக்கிற மாதிரி அடிக்கிறேன் நீ அழுகிற மாதிரி அழுகுங்கிற மாதிரி ஒப்பந்தம் பண்ணிக்கிட்டு இன்றைக்கு பாஜகவனுடைய எதிர்ப்பு வாக்குகளை பழக்க வேண்டும் என்கிற நோக்கத்தோடு இன்றைக்கு அதிமுக தனியாக நிற்கிறது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைமையில் இந்த மகத்தான கூட்டணி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தலை நாங்கள் உறுதியாக சந்திக்கிறோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தலிலே நிச்சயமாக முப்பத்தி ஒம்பது தொகுதிகளிலேயும் இந்த கூட்டணி மகத்தான வெற்றி பெறும் என்கிற அந்த நம்பிக்கை இன்றைக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது ஆனால் அதே சமயத்தில் சில பிரச்சனைகள் இருக்கிறதா இருக்கத்தான் செய்கிறது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆளுங்கட்சி என்கிற முறையில் இருக்கிற நிதி ஆதாரத்தை வைத்து பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்துகிறார்கள் என்பது உண்மை இன்றைக்கு கூட முதலமைச்சர் சென்னையிலே பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஒரு குடும்பத்துக்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் நிவாரணம் என்று அறிவித்திருக்கிறார் ஒரு கடுமையான நிதி நெருக்கடி மத்திய அரசு பணம் கொடுக்க மறுக்கிறது ஐயாயிரம் கோடி பணம் கேட்கிறார்கள் நானூற்றி ஒன்பது கோடி கொடுக்கிறார்கள் அவங்க நானூற்றம் கேட்டது ஐயாயிரம் கோடி கொடுக்கறது நானூற்றம்பது கோடி பத்தில் ஒரு பர்சன் ப பங்கு கூட கிடையாது எனவே நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் இப்படி நெருக்கடியிலே இந்த அரசாங்கம் கெட்ட அவைப்பயரை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி அரசுக்கு நிதி கொடுக்க மறுக்கிறீங்க சரி அரசாங்கம் கடன் வாங்கினா கடனையாவது வாங்கிக்கலாமா கடனும் வாங்கக்கூடாதுங்கிறான் நான் என்ன கேட்குறேன் மோடி சாதனை சாதனை பேசுகிறீங்களே நீங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தபோது உங்கள் அரசுக்கு எவ்வளவு கடன் இன்னைக்கு உங்கள் அரசுக்கு எவ்வளவு கடன் அன்னைக்கு அறுபது லட்சம் கோடி கடன் என்பது இன்னைக்கு நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு லட்சம் கோடியாக உயர்ந்திருக்கிறதே நீங்க மட்டும் கடன் வாங்கலாமா மோடி கடன் வாங்கலாம் யாருக்கு அம்பானிக்கு கொடுக்க அதானிக்கு கொடுக்க ஆனா மாநில அரசு மக்களுக்கு நிவாரணம் கொடுக்க கடனும் வாங்க முடியாது நீங்களும் நிதி கொடுக்க மாட்டீங்க மாநிலத்துக்கு வேற எதுவும் அதிகாரத்தை நிதி வசூல் பண்ணதுக்கு அதிகாரமும் கிடையாது ஏதோ ஒரு ஒரு கைய கால கட்டி போட்டு விட்டு இந்த அரசாங்கத்தை முடக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் ஆனால் அதையெல்லாம் மீறிதான் இன்னைக்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் என்றும் பல்வேறு பாதிப்புகளுக்கு நிவாரணம் என்பதை முதலமைச்சர் அறிவித்திருக்கிறார் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பிலே அதை நாங்கள் வரவேற்கிறோம் வாழ்த்துகிறோம் ஆனால் அதே சமயம் அந்த நிவாரண உதவி பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற எல்லா மக்களுக்கும் கிடைப்பதை அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன் அதே மாதிரி இந்த இதில் ஸ்மார்ட் மீட்டர் காமராஜ் இங்கே பேசினார் அழகா நாங்கள் கூட முதலமைச்சரை கேட்டுக்க விரும்புகிறோம் இப்போ என்னன்னா ஸ்மார்ட் மீட்டரை நீ பொறுத்துலன்னா உங்களுக்கு நாங்கள் மின்சார வாரியத்துக்கு பணம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறான் ஸ்மார்ட் மீட்டரை பொறுத்துனா என்ன ஆகும் மக்கள் மதியில் கடுமையான எதிர்ப்பு வரும் கடுமையான ஆட்சேபணம் வரும் ஆனால் மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க ஸ்மார்ட் மீட்டரில் இவங்க தானே போட்டுறாங்கிறாங்க இன்னைக்கு மோடி அரசாங்கம் மாநில ஆட்சிகளை நிர்மூலமாக்குவதற்கு இப்படி மக்கள் விரோத திட்டங்களை செயல்படுத்துகிறார்கள் நான் கேரளத்திலே நம்முடைய முதலமைச்சர் பேசியிருப்பதை போல நம்முடைய முதலமைச்சர் இருக்கிற தொழிற்சங்கங்களை அழைத்து விவசாய பிரதிநிதிகளை அழைத்து 
இந்த ஸ்மார்ட் மீட்டர் திட்டத்தை எப்படி கையாளுவது என்று இன்னைக்கு கேரள அரசாங்கம் மத்திய அரசாங்கத்தோடு பேசி ஒரு உடன்பாடு வந்திருக்கிறது அதுபோல நீங்களும் ஒரு உடன்பாட்டுக்கு வருவதற்கு முயற்சிக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்கிறேன் அதே போல இன்னும் பல்வேறு கோரிக்கைகள் குறிப்பாக அரசு ஊழியர்கள் ஆசிரியர்கள் தொழிலாளர்கள் ஊழியர்கள் ஏற்கனவே அதிமுக ஆட்சியில் கடைபிடிக்கப்பட்ட அதே தொகுப்பூதிய மதிப்பூதியத்திலே தொழிலாளிகளை பணி நியமம் செய்வது போன்றிருக்கிற இவைகளையெல்லாம் திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு கைவிட்டு இந்த ஆட்சி மக்களுக்கான ஆட்சி இந்த ஆட்சி உழைப்பாளி மக்களுக்கான ஆட்சி என்கிற அப்படிப்பட்டதை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன் ஒரு பக்கம் பாஜகவை வீழ்த்துகிற இந்த மகத்தான போராட்டத்தில் எல்லாரையும் இணைத்து கொண்டு போராடக்கூடிய அதே நேரத்தில் தமிழகத்திலே ஒரு மாற்று கொள்கைகளுக்காக போராடுகிற இயக்கம்தான் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் சில பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா முதலாளித்துவம் ஒழிக அப்படின்னு நம்மால் கோஷம் போடுறாரா இந்த டீ கடைக்காரர் கூட என்னன்னு நினைச்சுக்கிறாருன்னா போகிற போக்க பார்த்தா நம்ம பாயிலரையும் பிடிண்டு போடுவான் போடுறக்கையுமே அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறார் இந்த சிறு குறு தொழில் அதிபர் என்ன நினைக்கிறாங்க ஏ அப்பா பெரிய ஆபத்தான ஆளி ஆயிவன் அதுதான் அந்த அமித்ஷா சொல்கிறார் ஆபத்தான ஆள் நாங்கள் என்ன சொல்லுகிறோம் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு சீனாவை பாருங்கள் ஒரு சோசியலிச நாடு அந்த நாட்டில் ஐயாயிரம் கோடி பத்தாயிரம் கோடி மூலதனம் வைத்திருக்கிற அப்படிப்பட்ட தொழில் நிறுவனங்கள் கூட அங்கே செயல்படுகிறது ஆனால் அரசனுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு உட்பட்டு செயல்படுகிறது எங்களை பொறுத்தவரையில் ஆட்சி அதிகாரம் கம்யூனிஸ்டுகள் கையிலே இருக்கிறது மக்கள் கையிலே இருக்கிறது மக்கள் நல திட்டங்களை செயல்படுத்த வேண்டும் என்கிறோமே தவிர யாரை எதிர்க்க வேணுங்கிறோம் அம்பானி அதானி என்கிற ஏகபோக முதலாளிகளை எதிர்க்க வேண்டும் என்கிறோமே தவிர எல்லாவற்றையும் சுருட்டி போட்டு சாப்பிடுகிற உலக பணக்கார பட்டியலிலே பத்து பேரில் நாலு பேர் என்று இருக்கிறானே அப்படிப்பட்ட பெருமுதலாளிகளை ஒழிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறோமே தவிர ஏதோ சிறு குறு விவசாய சிறு குறு முதலாளி நடுத்தர முதலாளி அப்புறம் ஓட்டல் வச்சிருக்கிறவர் லாட்ஜி வச்சிருக்கிறவர் இவைகளையெல்லாம் இன்னும் சொல்ல போனால் இவர்களுக்கு எல்லா விதமான ஆக்க ஊக்கமும் கொடுக்க வேண்டும் அம்பானிக்கு அதானிக்கு கொடுக்கற பெருமுதலாளிகளுக்கு கொடுக்கற கார்பரேட் முதலாளி கொடுக்கற வெளிநாட்டு முதலாளி கொடுக்கற அந்த சலுகைகளை எல்லாம் இந்த சிறிய நடுத்தரவர்களுக்கு கொடுக்க முனைவர் கொடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் கொள்கையை தவிர ஏதோ ஒட்டுமொத்தமா முதலாளிகளை ஒழிக்கணும் என்பது அல்ல என்பதை நான் தெளிவுபடுத்த ஆகவேதான் இந்த நாட்டிலே இருக்கிற சாதிய அமைப்புகள் இந்த நாட்டிலே இருக்கிற பெண்ணடி பித்தனம் இன்றைக்கு கூட பத்திரிகையிலே செய்தி வந்திருக்கிறதே பெண்கள் எவ்வளவு இழிவாக நடத்தப்படுகிறார்கள் ஆணாதிக்க சமூகம் என்றும் கொடிகட்டி பறக்கிறது எனவே அப்படிப்பட்ட ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் சமத்துவமான சமூகம் வேண்டும் என்று போராடுகிறவர்கள் நாங்கள் சாதிய ஏற்றத்தாழ்வு கூடாது என்று சொல்லுகிறோம் எதுக்காக சாதிய ஏற்றத்தாழ்வு ஒருத்தன் உச்சந்தலேருந்து பொருந்தானா ஒருத்தன் மார்பிலேருந்து பொருத்தானா ஒருத்தன் இடுப்புலேருந்து பொருத்தானா ஒருத்தன் கால்லேருந்து பொருந்தானா அதுக்கும் கீழே ஒருத்தன் பொருந்தானா எவையா சொன்னான் இந்த கதையை எங்கேயாவது தலையிலேருந்து மனுஷன் விஞ்ஞானத்துக்கு சம்பந்தமே இல்லாமல் யாராவது ஒரு டாக்டர் சொல்லுங்க உலகத்தில் ஒரே ஒரு மனுஷன் தலையிலேருந்து பிறந்தான்னு சொல்லி பார்ப்போம் எங்கேயாவது சொல்லு அறுநூறு கோடி பேர் இருக்காங்க உலகத்தில் ஒருத்தன் பிறந்தான்னு சொல்லு எனவே இப்படி விஞ்ஞானத்துக்கு சம்பந்தம் இல்லாத அந்த தத்துவங்களை எல்லாம் இன்றைக்கு ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபி இன்றைக்கு கையில் எடுத்துக்கொண்டு இதுதான் இந்து நாங்கள் சாதிய ஒழிக்க சாதிய ஏற்றத்தாழ்வு ஒழிக்கணும்னா அவன் என்ன சொல்கிறான்னா பார்த்தீங்களா ஆரம்பிச்சுட்டான் இந்து மதத்தையே ஒழிக்கணுங்கிறான் இது என்ன சாதியை ஒழிக்கணும்னா இந்து மதத்தை ஒழிக்கிறதா அப்போ சட்டத்திலே சொல்லுகிறது சாதிய சாதியில் ஏற்றத்தாழ்வே கூடாது எல்லாரும் சமமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுங்க அது இந்து மதம் கூடாதுன்னு அர்த்தமா அது அரசியல் சட்டம் சொல்கிறது தானே அது அம்பேத்கர் சொன்னது தானே அது மகாத்மா காந்தி சொன்னது தானே அது எனவே எங்களை பொறுத்த வரையிலே எதுக்கு சாதி இந்த நாட்டிலே சாதி என்ன சாதித்து இருக்கிறது சாதி இந்த நாட்டில் ஏதாவது மக்களுக்கு பயன்பட்டு இருக்கிறதா மக்களை ஒன்றுபடுத்த நான் என்ன கூட சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த சாதின்னு ஒன்று இருந்ததுனால தான் வெள்ளக்காரன் நம்ம நாட்டில் ரொம்ப ஈஸியாக உள்ள நுழைஞ்சான் சாதின்னு ஒன்று இருந்ததுனால தான் பல ந பல முகலாய அரசர்கள் வெளிநாட்டிலேருந்து உள்ள நுழைஞ்சான் இந்தியாவிலே சாதி என்கிற அந்த கூறுகள் பிளவுபட்டிருந்த காரணத்தினால தான் சொல்லுவான்ல ஊரில் நல்ல பழமை சொல்லுவான் பாருங்கள் ஊர் ரெண்டு பட்டா கூத்தாடிக்கு கொண்டாட்டம்னு 
அந்த மாதிரி நாம ரெண்டு பொட்டு இருக்கிறது பதிலா நாலு பொட்டு இருக்கிறோம் பத்து பதினஞ்சு பிரிவா இருக்கிறோம் கண்டவெல்லாம் உள்ள நுழைஞ்சிட்டான் நாம் ஒன்றாக இருந்திருப்போமே ஆனால் அந்த அடிப்படையில் தான் ஒன்றாக திரண்டு போராடிதான் வெள்ளையனை இந்த நாட்டில் இருந்து விரட்டி இருக்கிறோம் எனவே மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை பொறுத்தவரையிலே ஒரு மாற்று கொள்கைக்கு இந்த நாட்டிலே எப்படி மக்களுக்கு மக்களுக்கான திட்டங்களை நிறைவேற்ற வேண்டும் விவசாய அடித்தட்டு உழைப்பாளிகளுக்கான உரிமைகளை கொடுக்க வேண்டும் எல்லாருக்கும் வேலை கொடுப்பதற்கு இந்த நாட்டிலே வாய்ப்பு இருக்கிறது வேலை கொடுக்க முடியாதா வேலை கொடுக்க முடியும் ஆனால் முதலாளித்துவ சமூக அமைப்பிலே அது கொடுக்க முடியவில்லை அவளுக்கு லாபம் ஒன்றுதான் குறிக்கோள் எனவே வேலை கொடுக்க மறுக்கிறார்கள் அந்த ஏகபோக முதலாளித்துவத்தை ஒழித்து கட்டினால் வேலை இல்லாத இளைஞர்களுக்கு பல்லாயிரக்கணக்கிலே கொடுக்க முடியும் இன்றைக்கு மோடி ஆட்சியிலே மத்திய அரசிலே பல லட்சக்கணக்கான இடங்கள் காலியாக இருக்கிறது ரயில்வேயிலே காலியாக இருக்கிறது எல்ஐசியிலே காலியாக இருக்கிறது வங்கியிலே காலியாக இருக்கிறது மத்திய அரசு அலுவலகத்தே காலியாக இருக்கிறது அந்த இடங்கள் எல்லாம் வேலை இல்லாத இளைஞர்களை பூர்த்தி செய்தால் பல கோடிக்கணக்கான இளைஞர்களுக்கு வேலை கொடுக்க முடியும் ஆனால் மோடி கொடுக்கலையே எனவே மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இந்தியாவுடைய எதிர்காலமே இளைஞர்கள் தான் அந்த இளைஞனுக்கு வேலை இல்லை வருமானம் இல்லை என்று சொன்னால் இந்தியா எப்படி இருக்கும் என்பதை எண்ணி பாருங்கள் எனவே இன்றைக்கு மோடி அரசாங்கம் ஏகபோக முதலாளிகளை பாதுகாக்கிற அரசாங்கம் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஏகபோக முதலாளிகளே கூடாது என்று சொல்லுகிற மகத்தான இயக்கம் என்கிற காரணத்தினால் தான் எங்களை அவர்கள் ஆபத்தானவர்கள் என்று விளக்குகிறார்கள் ஏகபோக முதலாளிகளுக்கு ஏன்னா இங்கே பல கட்சி இருந்தால் கூட அவங்க யாரும் ஏகபோக முதலாளி எதுக்கிறது கிடையாது மற்ற கட்சிகள் பிஜேபி எதுக்கிறதுக்கு எல்லாம் வராங்க ஆனால் ஏகபோக முதலாளிகளை எதிர்க்கிற கொள்கை கொண்டிருக்கிற ஒரு இயக்கம் என்று சொன்னால் அது மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தான் இடதுசாரிகள் தான் அந்த வகையிலே தான் நாங்கள் இன்றைக்கு அணி சேர்ந்து அந்த மக்களுக்கு போராடுகிறோம் நீங்கள் என்னதான் முயற்சி எடுத்து பெருமுதலாளி வளர்த்தாலும் நீங்கள் சொல்கிறீங்களே உலகத்திலேயே மூன்றாவது பொருளாதாரத்தை வருவோம் ரெண்டாவது பொருளாதாரத்துக்கு போவோம் ஃபைவ் ட்ரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரத்தை வளர்க்குவோன்னு சொன்னீங்களே என்ன நடக்கும் இன்றைக்கே பொருளாதாரத்தை வளர்ந்துருக்கிறதா சொல்கிறீங்க இந்தியாவில் ஏழ்மை ஒழிஞ்சு விடிச்சா பத் நேற்று பாருங்க எடப்பாடி போய் வெள்ள நிவாரணம் கொடுக்குறாரு நெரிசல் தாங்காமல் ஒரு இளமன் நெருக்கடியில் திருத்தி சத்து போனாங்க ஒரு வேட்டி புடவிக்கு ஆளாய் பறக்கிற கூட்டம் தானே இன்றைக்கு இந்தியாவிலே தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது இவ்வளோ பெரிய வான உயர ஒரு பொருளாதாரம் உயர்ந்து என்ன பலன் உலகத்தில் எந்த நாட்டிலேயாவது நடக்குதா ஜப்பான் நாடு இந்திய உலகத்திலேயே இரண்டாவது இடத்துல இருந்தது இருபது நிமிஷத்துக்கு ஒருத்தன் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டு செத்துக்கிட்டே இருக்கிறான் இருபது நிமிஷத்துக்கு அதை விட கொடுமை என்ன தெரியுமா அந்த ஜப்பானிய சமூகமே சீரழிந்து இன்னைக்கு அங்கே ஒரு விதமான மனநோய் மனநோயாளி அது என்னோ ஹிக்குமோ மோரி என்ற ஒரு வியாதி அந்த வியாதிக்கு அடிமைப்பட்டு பல்லாயிரக்கணக்கான பேர் தனிமையில் வீட்டில் கடந்துக்கிட்டே இருக்கிறான் வெளியில் வரமாட்டேங்கிறான் மனநோயாளியாக மாறிட்டான் பொருளாதாரம் உயர்ந்து நிற்கிற ஜப்பானிலே மனநோயாளிகள் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் தற்கொலைகள் அதிகமாக இருக்கிறது இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட வேலையில்லா திட்டு கிடைக்காத இளைஞர்கள் வீதியிலே பிச்சைக்காரராக அலைகிறார்கள் ஆகவே நான் கேட்குறேன் நீங்கள் பொது ஆற்ற உயர்த்தி யாருக்காக உயர்த்த போகிறீங்க அந்த மாதிரி இந்தியாவிலே மனநோயாளிகளை ஆக மாற்ற வேண்டுமா எல்லா உரிமையும் பறித்து எல்லா சொத்துக்களையும் பறித்து எல்லா வாய்ப்புகளையும் பறித்து விட்டால் இந்த மக்கள் மனநோயாளிகளாகாமல் என்ன செய்வார்கள் எனவே தான் அருமை நண்பர்களே மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஒரு மாற்று கொள்கைக்கு போராடுகிற இயக்கம் என்கிற அடிப்படையிலே அப்படிப்பட்ட இயக்கத்திற்கு திருப்பூர் மாவட்டம் என்றென்றைக்கும் தொடர்ந்து பக்க பலமாக உற்ற துணையாக இந்த மகரநிலையில் இருக்கிற தொழிலாளி வர்க்கம் உழைப்பாளி இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் மேலும் மேலும் இந்த இயக்கத்துக்கு ஆதரவளிக்க வேண்டும் என கேட்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி அமைகிறேன் நன்றி வணக்கம்